এগারো জনের মৃত্যু আক্রান্ত নয়শ উনসত্তর আইসোলেশনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাজধানীর সড়কে মানুষ ও ব্যক্তিগত গাড়ির জট ক্রেতা শূন্য শপিং মলে হতাশ ব্যবসায়ীরা ভার্চুয়াল আদালতের প্রথম আদেশ হালদায় ডলফিন হত্যা বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টে আগের দিনের চেয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সামান্য কমে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে নয়শ উনসত্তর জন আর এগারো জনের মৃত্যুতে এখন মৃতের সংখ্যা আড়াইশো মোট আক্রান্ত ষোলো হাজার ছয়শো ষাট জন নতুন করে দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন সহ সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার একশো সাতচল্লিশ জন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাদ্য তালিকায় ভিটামিন সি ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার রাখার পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিস্তারিত স্মৃতি মন্ডলের রিপোর্টে সংক্রমণের দশম সপ্তাহ পার করল দেশ সংক্রমণের সর্বোচ্চ স্তর একদিনে ছয় হাজার সাতশো তিয়াত্তর জনের নমুনা পরীক্ষায় নয়শ উনসত্তর জনের দেহে কোভিড নাইন্টিন শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন এগারো জন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ষোলো হাজার ছাড়িয়েছে নতুন দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন সহ সুস্থ হয়েছেন তিন হাজারের বেশি মানুষ মৃত্যু তালিকার যারা আছেন এগারো জনের মধ্যে আমাদের পুরুষ সাত জন এবং নারী চার জন ঢাকা সিটির মধ্যে পাঁচজন নারায়ণগঞ্জে একজন এবং নরসিংদী একজন চট্টগ্রাম ডিভিশনে দুইজন এবং সিলেট ডিভিশনে একজন করোনা পরীক্ষায় নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ল্যাব যুক্ত হয় বর্তমানে ল্যাবের সংখ্যা আটত্রিশ চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে একশো বাহান্ন জন এবং বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৪৫ হাজার তিনশো পঁচাশি জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার তিনশো একষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক হাজার দুশো ছাপ্পান্ন জন আমাদের মোট আইসোলেশন সংখ্যা আট হাজার ছয়শো চৌত্রিশটি ঢাকা সিটির বিভিন্ন হাসপাতালে আছে পাঁচ হাজার সাতশো চৌত্রিশটি এবং ঢাকা মহানগরীতে দুই হাজার নয়শো নয়শটি নজর দিবেন তারা সব সময় মানসিক ভাবে উজ্জীবিত থাকবেন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লে আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায় অনেক সময় কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেই জন্য এই আমরা শ্বাসযন্ত্রের ব্যায়ামটা যেন নিয়মিত চালিয়ে যাই স্মৃতি মন্ডল একুশি টেলিভিশন ঢাকা এদিকে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ আইসোলেশনে রয়েছেন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে নিজ বাসাতে আইসোলেশনে রয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গত কয়েকদিন থেকে তিনি বাসার বাইরে আসছেন না নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনেও বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি অনুপস্থিত তার পরিবারের এক সদস্যের নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ এসেছে প্রতিদিনই যখন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে তখন ব্যাপক ঝুঁকি থাকার পরও রাজধানীর সড়কেও বাড়ছে মানুষের ভিড় গণপরিবহন না থাকলেও ব্যক্তিগত গাড়িতেই লাগছে যানজট বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট থাকলেও পুলিশ নেই লোক সমাগম বেড়ে যাওয়া সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে বেগ পেতে হচ্ছে সেনা সদস্যদের বিস্তারিত সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী তার পরও সড়কে মানুষের অভাব নেই শুরুর দিকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছুটা কঠোর ছিল তবে কয়েকদিনের শিথিলতায় ভিড় যেমন বেড়েছে তেমনি সংক্রমণও বেড়েছে গণপরিবহন না চললেও ব্যক্তিগত গাড়ির অভাব নেই অনেক সিগন্যালেই বেশ কিছুক্ষণ থেমেও থাকতে হচ্ছে গাড়িগুলোকে সড়কে গাড়ি বাড়লেও পুলিশের উপস্থিতি নেই আগের মতো রাজধানীর অন্যতম প্রবেশপথ আবদুল্লাপুরেও নেই কড়াকড়ি মানুষ ও যানবাহন ইচ্ছে মতো ঢাকায় ঢুকছে ও বের হচ্ছে প্রতিদিনের মতো সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত সহ বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যস্ত সেনাবাহিনী রাজধানীর শান্তিনগর বাজার বেড়েছে মানুষের ভিড় তারপরও সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয়ে সচেতন করেন সেনা সদস্যরা সেনা সদস্যরা বলছেন মানুষ বেড়ে যাওয়ায় দায়িত্ব পালন কষ্টকর হয়ে পড়েছে এখন থেকে প্রায় এক দেড় মাস আগে তখন কম্পারেটিভলি মানুষজন রাস্তায় কম ছিল তারা আরও বেশি সচেতন ছিল 
কিন্তু যত দিন যাচ্ছে মানুষ আরও রাস্তায় বের হচ্ছে তারা তাদের কর্মস্থলে যাচ্ছে তাদের জীবিকা সন্ধানের বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন পেশা মানুষ বের হচ্ছে এবং এর ফলে পরিস্থিতিটা কন্ট্রোল করা একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য সেক্ষেত্রে আমাদের টহল কার্যক্রম আমরা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যেন মানুষজনকে আমরা আরও বেশি সচেতন করতে পারি আবদুল্লাপুর সহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা সহ নানা কার্যক্রম চালাচ্ছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা মার্কেট শপিং মল খুলল গেল তিন দিনের কেনা বেচায় হতাশ ব্যবসায়ীরা খরচও উঠানো দায় বলে আশঙ্কা তাদের দিনভর ক্রেতার অপেক্ষায় বসে থাকতে হচ্ছে দোকানিদের তারপরও মঙ্গলবার নতুন করে খুলেছে আরও কয়েকটি শপিং কমপ্লেক্স মেহেদি হাসানের রিপোর্ট শর্ত সাপেক্ষে দোকানপাট খুলেছে রোববার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে চেষ্টার কমতি নেই ব্যবসায়ীদের কিন্তু যাদের জন্য দোকান খুলেছেন সেই ক্রেতারই তো দেখা নেই দুই মাস পরে আইলাম আমার দোকান আছে ভিতরে আর বাইরেও একটা আছে এখনও বিশ মিলা হয় নাই বাজে বারোটা ডান পাশে একশো পার্সেন্টের মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট দোকান খুলছে আর বাম পাশে পুরোপুরি সব বন্ধ কিন্তু খুলেও কোনো লাভ হইতেছে না কাস্টমার নাই এভাবে চললে কর্মচারীর বেতন দোকানের ভাড়া মিটিয়ে খরচ উঠবে কি না এই দুশ্চিন্তার ছাপ ব্যবসায়ীদের কপালে তিন দিন ধরে দোকান খুলছি মানে কি বলবো মানে মানে একদিনের বেচে যেটা হয় সেটা এখন পর্যন্ত তার ধারা গেছে নাই স্টাফদের বেতন তিন মাসের বেতন তারপরে দেওয়া দোকান বাড়া কারখানা বাড়া এরি দিয়ে কোনো মানে কোনো কিছু দেওয়া হবে না আমাদের বড় সব মার্কেট শপিং সেন্টার যথারীতি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্রেতার খরা তারপরও মঙ্গলবার খুলেছে মালিবাগের টুইন টাওয়ার আয়সা শপিং কমপ্লেক্স এবং ফরচুন শপিং মল কিন্তু ক্রেতা না পেয়ে তারাও হতাশ আমি আজকে নতুন আজকে খুললাম খুললে সাফ সাফাই করতে আসি ডিএমপির যে কিছু শর্ত আছে শর্তগিরির প্রস্তুতি নিতে আমার আরও দুই দিন সময় লেগে গেছে কেননা আজকে আঠারো রমজান অর্থাৎ তেরো তারিখ থেকে আজকে আমরা মার্কেট প্রথম খুলছি এই খোলার পরে এই যে আপনারা দেখলেন যে কাস্টমার অবস্থা ভালো না বেচাকিনি নাই এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেনা বেচা চলছে আরঙের আউটলেটগুলোতে মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনাকালে হাইকোর্টের ভার্চুয়াল বেঞ্চের প্রথম নির্দেশ রক্ষা করতে হবে হালদা নদীর টলফিন এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ না হয়েছে তা বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ইমেলে সরকারকে জানানোর আদেশ দেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে হাইকোর্ট বেঞ্চ ডলফিন রক্ষায় এই আদেশ ভার্চুয়াল কোর্টের সফলতা বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা শাকিরার জুড়ে রিপোর্ট স্বচ্ছ নীল জলরাশি আছড়ে পড়ছে সৈকতে লকডাউনের এই সময় প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে তার আপন রূপ প্রায় ত্রিশ বছর পর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দেখা মিলেছে ডলফিনের এই ডলফিন এখন হুমকির মুখে শিকারে পরিণত হচ্ছে প্রাণীগুলো নয় মে এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে বাউন্ন কেজি ওজনের একটি ডলফিনকে হত্যা করা হয় বন্যপ্রাণী আইন দু হাজার অনুযায়ী এটা অপরাধ দু সালের সেপ্টেম্বর থেকে হালদায় এ পর্যন্ত চব্বিশটি ডলফিন মারা গেছে এরই প্রেক্ষিতে প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে ডলফিন হত্যা বন্ধের আদেশে কি ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার তা বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট সরকার পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে হালদা নদীতে আর যেন একটি ডলফিনও মারা না যায় সেই জন্য যেন তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ডলফিন রক্ষায় এ আদেশ ভার্চুয়াল কোর্টের সফলতা বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা হাইকোর্টের ভার্চুয়াল বেঞ্চ থেকে রিটের প্রথম আদেশ এটি শাকের আর্জু একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরে এসে যা থাকছে সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত
আবার আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশে সংবাদে ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়মে সরকারের জিরো টলারেন্সের অবস্থান আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও বার্তায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রাইভেট চেম্বারে সাধারণ রোগী দেখার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান কাদের চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখা বেসরকারি ক্লিনিকের চিকিৎসা সেবা পরিস্থিতিগত কারণে সীমিত হয়ে পড়েছে এতে সাধারণ মানুষ তথা রোগীরা অন্যান্য রোগের চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে প্রতিদিন কিছু সময় প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার জন্য চিকিৎসকদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি করোনা সংকটের প্রশাসন সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে খাদ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে প্রতিনিধিদের সহায়তায় আফসানা ইলার রিপোর্ট ভোলায় শতাধিক প্রতিবন্ধীর মাঝে নগদ টাকা ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একশো প্রতিবন্ধীকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে রংপুরে বিসিবির উদ্যোগে তিনশো খেলোয়াড়কে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এর মধ্যে ফুটবল ক্রিকেট বাস্কেটবল টেবিল টেনিস সহ ক্রিয়াঙ্গনের খেলোয়াড়া ছিলেন সিরাজগঞ্জে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ছশো পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় চৌহালি উপজেলার দুই ইউনিয়নে চাল আটা চিনি ও সেমাই দেওয়া হয় পিরোজপুর জেলা হাসপাতাল সহ জেলা সাতটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার ও নার্সদের জেলা পরিষদের অর্থায়নে ছশো এন মাস্ক প্রদান করা হয় ঠাকুরগাঁয়ে দুই উপজেলার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শতাধিক শিশুর মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শহীদুল ইসলাম পিএসসি নড়াইল সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ড মশিউর রহমান বাবুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্নের খোঁজে ফাউন্ডেশনের সদস্যদের পিপি বিতরণ সাতক্ষীরায় দরিদ্র কর্মহীন ও অসহায় প্রায় দুশো পরিবারের মাঝে প্রতিদিন সবজি বিতরণ করছে একুশে টেলিভিশনের প্রতিনিধি জি এম মনিরুল ইসলাম মিনি ও তার পরিবার সাভারে হিজরা সম্প্রদায়ের মাঝে ত্রাণ বিতরণ এদিকে ত্রাণ সহায়তা না পেয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে রাজবাড়ির গোয়ালন্দের চরাঞ্চল কুশা আটা বেতকা ও রাখালগাছি ইউনিয়নের চার শতাধিক পরিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ করেছে ত্রাণ বঞ্চিতরা এদিকে ত্রাণের দাবিতে ঠাকুরগায়ে বিক্ষোভ করেছেন গণপরিবহন শ্রমিকরা এছাড়াও গোপালগঞ্জ রাঙ্গামাটি সিরাজগঞ্জ বাগেরহাট ঝিনাইদহ ও নোয়াখালীতে অসহায় হতদরিদ্র ও নিম্নয়ের মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও ইফতার বিতরণ করা হয় আফসানা নীলা একুশে টেলিভিশন এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে জনসচেতনতা করোনার দুঃসহ দিনে ফুলে ফুলেছে আছে রাজশাহী নগরী কমেছে দূষণের মাত্রা প্রকৃতি বাঁচাতে সচেতন হচ্ছে মানুষ হাসান আল মবিনার ক্যামেরা রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বজরুল হাসান লিটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মুশফিকান আজদিন গৃহবন্দী মানুষ রাস্তায় গাড়ি চলাচল নেই বললেই চলে বন্ধ কলকারখানাও ফলে কমে গেছে পরিবেশ দূষণ আর এই সুযোগে প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরেছে স্বমহিমায় রাজশাহী মহানগরী সড়ক বিভাজন ঝলমল করছে নানা রঙের ফুলে শহীদ এইচ এম কামরুজ্জামান চত্বর থেকে কোর্ট চত্বর প্রায় তিন কিলোমিটার সড়ক জুড়ে মনোমুগ্ধকর নানা রঙের ফুল এসব ফুলের রূপ আর গন্ধ সৌন্দর্য পিপাসুদের মনে আনছে আশার আলো করোনাকালীন বিপর্যয়ের মুহূর্তে এগুলি আসলে যেমন সৌন্দর্য বোধ করছে সেরকম মানসিক প্রশান্তিও আমরা লাভ করতে পারছি এগুলো আসলে মানুষের মধ্যে একটা সবুজ বার্তা দেয় যে অ্যাকচুয়ালি রাসায়িক বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অন্তত এই সবুজের দিকটা এবং দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে যে সবুজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ভবিষ্যতেও যেন এরকম পৃথিবী পাওয়া যায় বাতাসে আপনার ধুলার পরিমাণ কম এই কারণে আরও প্রকৃতিটা অনেক সুন্দর পরে মানুষ বের হলে তাদের যে বিনোদন ব্যবস্থা তাদের যে মনের প্রশান্তি এবং যে ক্লান্তি সেটি আমি মনে করি যে তারা এই ফুটপাথে হাঁটলে কারণ এই ফুটপাথে রয়েছে শুলি ফুলের গাছ চেরি ফুলের গাছ এভাবে নগরীর প্রায় দশ কিলোমিটার সড়ক বিভাজনে লাগানো হয়েছে ফুল আরও তিরিশ কিলোমিটার জুড়ে তৈরি হচ্ছে সড়ক বিভাজক 
যেখানে লাগানো হবে বাহারি ফুলের গাছ প্রায় তিরিশ কিলোমিটার মতো আরও আইল্যান্ডে এটি কাজ করা হবে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি জানি না কতটুকু করতে পারবো কারণ করোনার প্রভাব অর্থনৈতিকভাবে আমাদের প্রভাব ফেলছে প্রকৃতির উপর আঘাত না করে সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করার পরামর্শ প্রকৃতি প্রেমীদের মুশফিকা নাজনিন একুশে টেলিভিশন জানাবো সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ করোনা মোকাবেলায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ভোগ্যপণ্য স্বল্প মূল্যে বিক্রয় শুরু করেছে ফ্রেশ নাম্বার ওয়ান ও পিওর ব্র্যান্ডের ভোগ্যপণ্য বিক্রয় শুরু করেছে তারা এমজিআই জানিয়েছে রাজধানীর উনচল্লিশটি পয়েন্টে পাঁচটি ট্রাকে মোট আঠারোটি পণ্য বিক্রি শুরু করছে এসব পণ্যের দাম খুচরা বাজারের তুলনায় অনেক কম ভোক্তাদের কাছে সুলভে ভোগ্যপণ্য পৌঁছে দিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এমন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মেঘনা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ পুরো রমজান জুড়ে এই সেবা চালু থাকবে এর সাথে শেষ করব রাত নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার করোনায় আরও এগারো জনের মৃত্যু আক্রান্ত নয় শূন্যসত্তর আইসোলেশনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাজধানী সড়কে মানুষ ও ব্যক্তিগত গাড়ির জট ক্রেতা শূন্য শপিং মলে হতাশ ব্যবসায়ীরা এবং ভার্চুয়াল আদালতের প্রথম আদেশ হালদায় ডলফিন হত্যা বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টে একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল টোয়েন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডায়াস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ